Vamos ver. Economic Committee. Solve your problems yourself and do not wait for others to do it. Motto of Shekso Village, Kamishlo Countryside. A growing part of Rojava's economy is the cooperative. Cooperatives are democratically controlled by all of the participants, without control by bosses or state bureaucrats. Often in Rojava, it is participants of the communes who decide what cooperatives to open. This method might be even more representative than worker-owned cooperatives because the entire community, even beyond those who work at a business, are often affected by the decisions made by it, and here they too get a say. An economy based on participatory democracy instead of managerial feudalism encourages the consideration of factors beyond just money. A community is never going to vote to pollute their own neighborhood, for example. The current global economy allows people, especially CEOs and executives, to make the decisions that affect the lives of many, but avoid dealing with any of the consequences. The cooperative economy in Rojava is an antidote to this. I should stress that cooperatives have been much slower to develop than other structures of the revolution in Rojava. The Syrian regime for years imposed monocropping of wheat, controlled by large landowners on the region, and Rojava's economy was dependent on other parts of Syria before the war. Since the war, the region has been under embargo from all sides, including from Turkey and the much more state capitalist oriented Kurdish regional government in Iraq. The economy before the war was also very much feudal. Unlike many radical revolutions, this one was not accompanied by massive expropriations of private lands or forced collectivizations. The revolutionaries in Rojava prefer a slow-going, voluntary building of a social economy from the ground up. Radical change. Interessante isso, né? Em vez de você, o cara ir lá e desapropriar todo mundo na base da bala, por exemplo, fazer uma mudança estrutural, né? Tipo, mental nas pessoas, para as pessoas irem aderindo às coisas. É interessante isso. E você direciona a guerra em quem mais importa, né? Por exemplo, vamos supor aqui no Brasil, vamos supor que a gente consegue tomar um território. Obviamente, grandes proprietários são desapropriados. Isso é, isso é certeza. Mas e o cara que tem uma fazenda razoável? tá ligado? A gente vai arrebentar o cara com uma fazendinha de uns 4, 5 hectares, por exemplo. A gente vai lá e arrebentar com o cara, tá ligado? Eu acho que a gente não deveria fazer isso, sinceramente. Não tem a menor necessidade de a gente fazer isso, tá ligado? Agora, e Rojava ele meio que foi, aparentemente foi algo parecido também, né? Eles não foram lá e arrancaram o maluco, o pequeno proprietário da terra deles, falaram assim, não, você vai participar e cala sua boca. E aí é por isso que, sei lá, o Ancap talvez fale que lá tem propriedade privada. Porque apesar de 80% ser cooperativas, tem 20% de pessoas que talvez não tenham aderido às cooperativas ainda. Né? 80% é cooperativo. Mas esses 20% é o quê? O que é esses 20%? Apesar de não ter empresas grandes, tem 20% de individualistas ali no meio, tá ligado? As pessoas que não quiseram aderir à propriedade coletiva. E tudo bem, Rojava está funcionando tranquilamente, apesar disso, tá ligado? Não tem, eles não tem que ir lá e matar quem, esses 20%. Eu acho interessante, eu não, eu não prego que a gente tem que matar os 20% mesmo, tá ligado? Opa, desconectou aqui meu fone. ...is much longer lasting and more deeply rooted in society when it is done through building consensus with many sectors of society. This means face-to-face -face meetings, education and public service announcements, incentivizing cooperation, etc. Besides, many plots of lands have been owned by families, many of them Arabs, for generations and some sort of expropriation of these lands could lead to ethnic conflict, entirely contradictory to the democratic confederalist project. É, tirando a guerra com a Turquia, né, que eles estão tranquilamente. Não, no quesito social interno, né? Obviamente, né? Se for levar a consideração a guerra, eles não estão tranquilamente. Mas nesse quesito de... Com a, o, o consentimento da própria população interna, eles estão tranquilamente. Né? Eles não estão tendo resistência da população interna, tá ligado? Como teria num estado de transição, por exemplo, tá ligado? Qualquer estado de transição vai ter uma puta repressão do próprio povo que 
sei lá, pode ocasionar... Ou você vai eliminar esse povo que tá em, em revolta, né? Ou não sei o que pode acontecer. Tem menos morte por pessoa lá em Rojava do que aqui no Brasil. Boa noite, lindo. Boa noite, lindo dois, mano. Mas é, eu acho muito interessante a gente tomar Rojava como um bom exemplo. Tem muita anarquista que não gosta, né? Porque a Rojava não é literalmente anarquista. Mas eu acho muito, muito legal, cara. E enquanto eu vejo imagens de Rojava... Vocês percebem, por exemplo, tem, tem bastante mulher com aquele véuzinho e tal... Né, tem gente do ocidente que pensa que ela é uma imposição. Mas, mas tem muitos que não estão em Rojava. É literalmente uma liberdade delas de colocar o véu ou não, tá ligado? Porque estão de religiosa ou não também. Então eles estão, têm a liberdade deles de exercer a religião deles. Sem imposição, tá ligado? Isso é muito legal, cara. <risos> Ô, Binho, manda o link do texto respondendo o Engels depois. Mando, cara. Eu vou abrir aqui. Eu vou... Eu, eu vou... Eu vou te mandar no WhatsApp. Porque me mandaram no WhatsApp e eu já te encaminho depois. Of ethnic pluralism. Land and businesses possessed and worked by individuals and families is perfectly tolerated. In fact, guaranteed in the social contract. But cooperation is incentivized in a way similar to how large corporate entities are in the United States. These incentives range from subsidies, tax breaks, municipalities providing tools and machinery, trade and production cooperatives offering reduced prices, trade unions assisting with engineers and specialized workers, etc. Those who prefer to work within a more hierarchical or capitalist paradigm can do so. They may just have limited access to the communal economic network. The incentives have made a difference. Before the war, cooperatives were very rare in the region. Now, all cooperatives make up 7% of Jazeera Canton's economy alone. With é, acho que é por isso que a Ancap fala que Rojava é Ancap. <risos> Porque se o cara quer trabalhar pro patrão, ele pode. Tipo isso, tá ligado? <risos> Só tem um território sírio que zerou a fome. Isso já diz muito. Pois é, né, cara? O que é realmente anarquista pros anarquistas? É, mano, é difícil, né? É muito brabo como funcionam as coisas em Rojava, mano. <risos> Mas é isso que eu tava falando, né? Os Ancap às vezes falam que... Pode falar que lá é... Apesar de 80% da economia ser... É, quase comunista o bagulho, tá ligado? Você é bem, bem próximo do, do anarquismo. Existe 20% de, de pessoas ali que estão sendo trabalhando de maneira individual, individual e algo parecido com o capitalismo. Não dá pra ser igual ao capitalismo, porque não tem nem estado pra manter isso, tá ligado? Cooperatives solely run by women, making up 3% of the entire economy. There are 87 cooperatives in Jazeera Canton alone comprising more than 30,000 participants, according to Hoar News. Kobane's cooperative section is even more advanced. No region of Rojava had more cooperatives than Afrin. But sadly, all of that has been lost thanks to Turkey and Salafist groups' invasion and occupation of Afrin earlier this year. However, refugees from Afrin immediately organize themselves into communes in their new homes and will carry. É, parece, parece mesmo o. O Jonathan. Eu, eu, eu li um textinho, testículo aqui antes de ver esse vídeo. E é basicamente isso. Não, a, a propriedade privada é permitida no contrato social deles, mas ela é por uso. Sacou? Então a pessoa só pode ser considerada dona, proprietária de algo. Que ela está em uso. Não pode ter corporações, por exemplo. Tá ligado? Não pode. Isso não pode. Então o cara pode ser proprietário privado. Desde que ele esteja diretamente ligado ao local. Então fica muito parecido com um, um, tipo, um mutualismo americano mesmo. Tá ligado? Aí, pode, aí existe essa hierarquia interna. Quando é esse, é esse, esse modo que o cara é proprietário. E aí, aparentemente, pode, pode ser por vários motivos, né? Por exemplo, por costumes dos árabes, por exemplo. E eles não vão entrar em conflito com essas pessoas. E as pessoas também acabam contribuindo com a sociedade de alguma outra forma. Mesmo que ela não seja parte desse, desse, dessa economia mútua total. Apesar disso, eles ainda assim fazem parte da economia, tá ligado? O que acha da situação atual da Somália? Estão sem um estado funcional desde 2007. Ah, isso que é anarquia, mas não é anarquismo? <risos> Somália é o um exemplo de como acabar com o Estado sem organização. 
É tipo assim, eu não sei nada da Somália, sinceramente, cara. Eu não sei. Mas tá havendo repressão e luta de, de grupos diferenciados e tal, tá ligado? Então, tipo assim, eles estão pedindo pro Estado se isso tá acontecendo, tá ligado? É tipo, não tem Estado e nem governo, né? É tipo isso, na Somália. Porque, tipo assim, uma governança com, comunal é uma coisa, né? Agora, uma governança do Estado é outra. É, então, a Somália é os ANCAPs, mano. Cada um com interesse diferenciado e todo mundo querendo se matar. Their social economy with them. Cooperatives aren't limited to the cities, but are growing in the countryside too. If you will allow me to read an extended excerpt from cooperativeeconomy.info, the best source on cooperatives in Rojava, I think it will provide some valuable insight. Jarudie is located in the Barav region of Dere. The Shahid Kani commune includes an agricultural cooperative with 26 members. In the three-acre field, all cooperative members participate in the work. There are six groups with five members each. Every group works for one day, and every Friday, all groups participate. The aim of the cooperative is to revive the communal and natural village livelihood. Accordingly, a common program has been made to carry out farming and irrigation, and things like that, The cultivated products are sold in the Derek market and the revenue is distributed equally to all cooperative members. Children have also been involved in the activities. Going to the fields with their families, the children play with their peers in the spacious and communally cultivated fields. <laughs> This village is an economic commune that decided democratically to communalize its economy. Most villages and cities in Rojava have a mix of social oriented And individually oriented economies. Cara, é, é muito importante pra uma sociedade viver de cooperativas, cara. Sério, mano. Não sei como que não é assim em todo lugar, cara. E pra tudo. Que imagina, se, aquelas máquinas. Como que alguém vai ter aquelas máquinas de maneira privada? O cara tem que ser rico pra ter aquelas máquinas de maneira privada, tá ligado? Agora, se a comunidade adquirindo aquelas máquinas, vai servir a todo mundo, cara. É, é óbvio que é melhor, mano. O que, que os ANCAPs são contra isso? O que, que um liberal contra isso, mano? Não dá pra entender, mano. Tá ligado? Somália, igual os países ao redor, sofre com tretas culturais que os europeus causaram. Daí é foda, né? Porque, por exemplo, essa guerra civil só tem armas. Muitas armas. E os caras não têm nem dinheiro pra nada, mas eles têm dinheiro pra armas, né? Então, aparentemente, é lucrativo pra caralho pra alguém manter essa guerra deles pra sempre, né? Alguma indústria tá, tá ganhando pesado em cima disso. Algumas indústrias, né? E porque, sei lá, eles, eles conseguem essas armas com o quê? Na África tem muita aquela parada de diamante, não sei se lá na Somália também é disso. Aí também fomenta a indústria do casamento, por exemplo, tá ligado? Que, que lucra em cima de guerras de África, né? Vendendo uma porra de uma pedrinha por 20 mil dólares, tá ligado? Many communes also pool money to provide a safety net for their members, reminiscent of that once provided to many Americans through fraternal organizations like the Lions Club, Odd Fellows, and similar organizations. For example, in the village of Shekso in Kamishlo, there is a common fund. Você viu o nome da vila? Vou até colocar de novo. Né? Nós podíamos colocar o nome da nossa vila disso também. Aldeia de sexo. <risos> Desculpa, gente. Não pude resistir. No village of Shekso, in Kamishlo, there is a common fund from which everyone can benefit on occasions such as illnesses, deaths, and weddings. This fund is mainly used by economically ill-posed residents in emergencies. As 80-year-old Mohamed Eli Kute told the Anha News Agency, All villagers pay monthly into the fund according to their financial resources. Finally, communes also work like the bulk buying cooperatives that have been taking off in the US and the UK recently. A commune buys essential food products, sugar, salt, bulker, oil, bread, etc., and other important goods directly from producers and wholesalers for around 20% to 35% cheaper. <laughs> If there are cooperatives that produce or trade in these goods, the cooperatives are favored. The commune also procures generators to create electricity for the households. The Education Committee. Muito the bom, Rojava man. Revolution is a backlash against the hierarchical state mentality in its entirety. And one of the places this mentality is deepest embedded all over the world is in education. The Syrian regime's schools were centered... 
Então os caras têm políticas ambientais fortíssimas, que também faz parte do anarquismo, não tem como desvincular o anarquismo de pautas ambientais. Os caras têm pautas educacionais fortíssimas também, também é junto com o anarquismo. Os caras são é, completamente comun comunitaristas, né, cooperativistas, ação direta, completamente é, incentivada. Vocês viram no começo do vídeo? Eu falei assim, mano, quando você precisar de uma coisa, não espere que os outros façam. Né, se organize e faça você, faça você e seu grupo. Isso é ação direta no seu mais importante. Então, cara, <risos> eu acho incrível quando um anarquista não gosta de rojava, cara. Eu acho incrível, porque tem anarquista que não gosta de rojava. Porque não é a bandeirinha do ar, chacoalhando e tal. Mas, cara, é... é... É muito bom, cara. <risos> é muito bom, mano. Eu a ideia de uma língua, uma nação, um estado, uma flag, deixando fora todos os etnicos grupos, além dos árabes, todas as religiões, além do islã, todas as suas identidades, além das que estão unidas com a nação do estado. As escolas são uma das poucas áreas onde o estado sírio mantém algum tipo de poder sort of power base em Rojava, e o regime ainda paga muitos professores, mas desde que as pessoas se organizam em comunidades, They're starting to organize their own autonomous schools to replace the regimes. In mixed ethnicity communes, the first priority in education is to make sure that students can learn their own language and about their own cultures, while also encouraging cooperation between cultures and sharing of each other's languages. But crucially, the teachers in Rojava, often elected and sent out by the communes, are seen more as facilitators and as equals to their students. The educational philosophy associated with the radical decentralization in the communes recognizes that teachers have just as much to learn from their students as the other way around. Mano, olha que da hora, mano. Eu acho isso muito bom, mano. What gets taught to students usually depends on joint processes between students, teachers, families, and civil society organizations. E cara, eu, eu acho interessante essa parada de, por exemplo, o, os, apati, os apatistas, né? Ele tem uma, uma filosofia de que é, de não colonizadores, tá ligado? Eles não, mesmo que eles estiverem sendo completamente anarquistas, eles não vão se dizer anarquista porque é um bagulho europeu, tipo isso. Eu acho muito legal isso, sinceramente, cara. E eu apoio todas essas porra, tá ligado? Eu apoio tudo isso. Tudo que for descentralizador, tudo que for muito similar ao anarquismo, eu apoio. Não precisa ser literalmente o azinho lá flutuando. Não precisa ser literalmente uma bandeira preta flutuando. Quando eu me digo anarquista eu apoio todas essas coisas similares ao anarquismo também. Eu não sou, tipo, não, tem que ser o azinho flutuando. Ou tem que ser, que nem eu falo, né? Eu sou um anarquista sem adjetivos justamente por isso. Eu prefiro o anarco-comunismo, etc. Eu tá, prefiro. Não tem problema. Mas se os mutualistas crescerem, mano, conta comigo, tá ligado? Se os anarco-sindicalistas crescerem, conta comigo, tá ligado? Paulo Freire tá em Rojava. Eu não duvido que eles tenham bastante expressão também no Paulo Freire, né? Mas tem coisas melhores que Paulo Freire pra esse, pra esse tipo de educação. Organizações and can differ from commune to commune. Tech Mill is a part of daily and weekly life inside Rojava's autonomous schools, academies, workshops, and universities. Students are encouraged to criticize their teachers' methods in an effort to better their education and diffuse hierarchies that might grow up between teachers and students. Olha isso, cara. Os caras são totalmente anti-hierarquia, mano. Eles, eles, e, e eles são tão anti-hierarquia que eles não impõem a força Pessoas que querem ver de outra maneira lá dentro também, se elas quiserem mesmo, né? Porque elas têm 80%. Mano, e é isso, mano. Se 80% da, 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 da sociedade inteira vive em modo cooperativo, o cara pode realmente falar que se ele tá trabalhando pra alguém, é voluntário nesse caso, tá ligado? Porque ele não precisa mesmo trabalhar pra aquela pessoa. Ele literalmente não precisa trabalhar pra aquela pessoa. Então, se ele trabalhar pra aquela pessoa, é literalmente voluntário. Não é louco esse negócio? There are a wide range of educational options available to students in Rojava, most organized at the communal level. The schools are somewhat similar to schools everywhere else, except that the classes are more project-based, students have much more say in decision-making, and teachers are seen as facilitators, not in charge. And testing is very much de-emphasized. But, like schools elsewhere, they are often housed in similar buildings, for similar hours, and similar times a year. This is called... Open education. The meaning... Cara, o maluco desenhou ele mesmo ou desenhou a Frida Kahlo? Porque o maluco tinha uma sobrancelhona, mano. Se liga. This is called, quote, open education. The meaning of which will be clear when I explain closed education shortly. On the other end of the spectrum are the academies, which are usually much more specialized. There are genealogy academies, open to women and men, but studying women's science. 
which I'll talk about more later, self-defense academies, ecological academies, internationalist academies for foreign volunteers, health academies, etc. Here, a more holistic approach is taken. While in the academy, the school becomes your community. Students and teachers study together, live together, cook together, clean together. Oftentimes, in an academy, the students and teachers are working together to do research for a class thesis that they all collaborate on together. Generally, half of the semester is spent on theoretical work, and the other half is spent on practical work. Remember? Every day, we have two chefs chosen in turn between the... Me deu uma leve queda aqui no... Caiu a live, mano. Caiu a internet? Não, voltou, voltou. Voltou, vou voltar. Tá muito ruim a internet hoje, mano. Não sei se dá pra fazer uma live que presta hoje. Mas continuando. Students, alternately, two men and two women. Every week, we do general cleaning with two groups from a list. We clean up 10 to 12 people together. For everything, there are responsible students. From cleaning to the kitchen, passing through the library, other common needs, and so on. Some academies practice the, quote, open education model, but most are, quote, closed education. This education is intensive and meant to eliminate distraction for the time of study. Attendees give up their cell phones for the whole week. They wake up at 6 a.m. on most days and usually start off with 30 minutes of exercise or sports in which teachers also participate. They follow by cooking breakfast and then begin four hours of lessons, stop down for a two-hour lunch break, and then resume classes from 2 p.m. to 5 p.m. Until 7.30 or so, students and teachers cook and eat dinner and socialize, followed by a circle reflection on the day's activities until 9.30, after which is time for relaxation. Sundays through Thursdays are spent like this, and students usually leave campus on Friday or Saturday. To give one concrete example, Congrea Star has opened the Star Academy, a women's... Cara, e Rojava existir é realmente o terror dos marxistas, mano. Papo sério, são o terror dos marxistas. Porque o, o pessoal não tem por que não defender o próprio sistema, tá ligado? Não precisa do Estado pra defender o sistema deles. As pessoas não tem por que não querer defender o próprio sistema, sabe? Isso que é a revolução na minha visão, cara. O povo defendendo o próprio, a, o próprio local. Não precisa da porra do Estado brigando, sabe? Criando hierarquias e massacrando quem discorda, cara. Qual a diferença do Confederante Democrático Rosário para a ideia tradicional do anarquismo? É tipo assim, cara, foi os objetivos foi os objetivos. A minha visão foi isso, os objetivos. Eles não tinham como objetivo explícito acabar com o capitalismo. Tá ligado? Tipo assim, não, nós vamos acabar com o capitalismo. Mas é assim, se você luta por acabar com as hierarquias, não tem como ter capitalismo, tá ligado? <risos> o Confederante admite a organização não, anar não anarquistas. É, então, eles não tinham o objetivo de acabar com o capitalismo, essas paradas tudo, mas não tem como você sustentar, tem o Estado, não tem como ele sustentar, e tem as hierarquias sociais, mano. Então, quanto mais você dissolve as hierarquias sociais, menos, menos é possível o capitalismo existir. Tem organizações marxistas em Rojava, tem, tem pelotões de exércitos maoístas em Rojava, mas eles, eles podem ser marxistas, eles só não podem criar um, um, partido, um, um Estado lá dentro. E é engraçado, porque no, na conquista do pão, o... O Kropotkin fala disso, né? Não tem problema os ditos científicos participarem na, na Revolução Anarquista. Não tem problema. Eles só não podem criar um Estado lá dentro, tá ligado? E é basicamente isso também que tá acontecendo. Tem brasileiro que lutou lá em 2014, no auge do ISIS, na época da guerra, que tava sinistra. Aí, em 2014, tinha várias notícias. Era quando o Rojava era mais, mais citado em jornal, até em 2014. Porque matava muito, se matava muito integrante do ISIS. E é isso que a mídia queria saber, né? Ninguém quer saber disso. Ninguém quer saber de coisa boa, tá ligado? Se bem que né, eliminar pessoas do ISO não é uma coisa ruim também. Mas quer saber de guerra, né? Academy e Remanent, where commune and assembly representatives, as well as the women in the administration of Congrea Star, receive courses based on the specific needs and wishes of the group. The courses that are offered here give some idea of some of the more popular classes offered throughout Rojava. History of the Middle East, History of Kurdistan, Women's History, Genealogy, Economy, Law and Justice, Diplomacy, Gender Equality, Philosophy, Democratic and Federalist Philosophy, Sexism Within Society, Equality and Relationships, Regimes of Truth, that comes from Abdullah Ojalan's uh, theories, Concepts and Analysis. 
In addition to schools and academies, communes and committees are always organizing workshops that people can attend on subjects like self-defense training, first aid training, driver's education. Muito bom, mano. Parece tipo minha tia, só que aí com uma, uma aprendendo a minha tia aprendendo a usar armas de alto calibre, tá ligado? Muito bom, mano. Subjects like self-defense training, first aid training, driver's education, sports, cinema, cultural activities and more. Muito bom, muito bom. Muito bueno.